Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Wir sind immer noch im Ägyptenabschnitt in Eternal Embers. Man könnte meinen, der ist zu groß. Aber da haben wir uns in der letzten Folge schon sehr viel drüber ausgelassen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich nicht allzu viel darauf eingehen werde. Das Problem ist halt, äh, aktuell ist bei mir hier im Chat auch nicht sonderlich viel los. Äh, dementsprechend äh, habe ich nicht sonderlich viel Gesprächsmaterial und wenn ich kein Gesprächsmaterial habe, dann äh oh ach so ja, da war ja noch was. Wenn ich kein Gesprächsmaterial habe, dann tendiere ich ja sehr häufig dazu, über das Game zu reden. Scheiße, Hallöchen. Einen schönen Freitagnachmittag dir willkommen im Stream. Oder Chaser, ich weiß es gar nicht, wie rum. Hätte vielleicht nicht auf R drücken sollen, E hätte gereicht wahrscheinlich. Ha. Ja, gehen wir nochmal zurück zum letzten Brunnen. Ich heiße dich auch im Stream willkommen, aber ich bin doch der Host von diesem Stream. <lacht> Chaser ist korrekt pronunciation. Okay, Chaser. Krieg mal hin. So. Äh, 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 vielleicht gehen wir hier lang. Gerade ich bin höflich und heiße ich willkommen. <lacht> Okay, da, dann eben auch so. Können auch nicht viel, viele Streamer sagen, dass sie in ihrem eigenen Stream willkommen geheißen werden. wieder ganz schön hell gerade. War ich Regen vor heute angesagt, aber jetzt kommt die Sonne raus und knallt hier gerade wieder rein. Hast du den Karfreitag schon aufgewiesen oder wenn du morgen schlechtes Wetter haben? Fang für einen Freund. <lacht> ah, ja gut. Ich habe mir heute den allergrößten Blunder überhaupt ähm, erlaubt. Ganz, ganz schwieriges Thema mit dem äh, Mittagessen heute. Ga ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das... Äh, ja. Wie ich das so hart versenken konnte. Also, damit du grob Bescheid weißt, ähm, ich bin, also meine Eltern wohnen im nächsten, im nächsten Ort direkt und ähm, Sonntag mittags bin ich häufiger mal bei denen zum Essen eingeladen. Man könnte eigentlich, wenn man, wenn man so das letzte halbe Jahr schaut, bin, könnte man eigentlich sagen, fast jeden Sonntag bin ich bei denen zum Essen eingeladen und am letzten Sonntag haben sie gesagt, oh, Freitag könnten wir eigentlich zusammen wieder Fisch essen machen, äh, kannst du vorbeikommen. Und ähm, ich habe gesagt, ja klar, äh, komme ich zum Mittagessen vorbei. Ich habe das absolut vergessen. Ich habe das über die Woche, also ich bin generell ein Mensch, der normalerweise seine Termine nicht irgendwie in den Kalender schreibt oder so, weil ich weiß das. Das ist, ne, das, das heute war das erste Mal in... Also seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, was vor acht oder neun Jahren war, ich glaube 2014 war das, ähm, das erste Mal seitdem, dass ich mir so einen harten Blunder erlaubt habe. 
Das war das erste Mal, ne? Das war das allererste Mal, dass ich bei meinen Eltern zum Essen eingeladen war und es einfach schlichtweg vergessen habe. Und das, das, das Schlimme daran ist ja die ganze Zeit, ich habe ja immer dran gedacht, es ist Karfreitag, es ist Karfreitag, ja. Und weil heute Karfreitag ist, beispielsweise ähm, freitags ähm, gehe ich auch nachmittags zum Tischtennis. Und normalerweise, wenn ein Feiertag oder Ferien sind, ähm, ist offiziell ähm, der Spielbetrieb eingestellt in der Halle, aber inoffiziell kannst du trotzdem rein. Und ähm, ich habe im Hinterkopf gehabt, dass, dass ich heute Nachmittag zum Tischtennis will später. Ne? Ich weiß. Ich will später zum Tischtennis. Ich, ich will später zum Tischtennis. Ich will später zum Tischtennis. Obwohl Karfreitag ist, ne? Diesen, diesen Gedanken habe ich die ganze Zeit im Kopf. So, wie plane ich jetzt den Nachmittag? Weil ich will ja später zum Tischtennis und muss schauen, dass ich mein Mittagessen mache. Dass ich am Karfreitag mein Mittagessen mache, da hätte ich dran denken müssen. Verdammte Scheiße. Äh, ich bin aber bei meinen Eltern zum Essen eingeladen auf Karfreitag. Ja, spätestens an dem Punkt hätte ich ja dran denken müssen. Aber ich habe das so hart absolut ausgeblendet, dass ich mich gerade... Also ich saß... Vorhin, ne, vorhin war es halt so, dass mein Bruder reinkam, in, hier in den Chat. Äh, der eben dann gesagt hat, äh, du, pass mal up, äh, wolltest du gerade nicht irgendwo sein? Und ich denke mir so, oh, scheiße. Geburtstage sind bei mir auch ein bisschen schwieriger, okay, aber wie gesagt, ähm, Ich bin ganz ehrlich, äh, dass ich, wenn ich irgendwo hingehen will und da einen Termin vergesse, eine Verabredung, dass ich irgendwo sein will, das, das, ich vergesse sowas eigentlich nicht. Und ich, ich, ich war vorhin halt wirklich da gehockt, habe mir gedacht, wie, wie konnte mir das passieren? Weil, Hauptsache du verhungerst nicht, ey. Das ist ja noch der, das, 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 die nette, witzige Sache. Ich habe mir ja, bevor ich den Stream angeschmissen habe, was zu essen gemacht. Deswegen saß ich dann hier im Stream, habe von meinem Bruder die Nachricht gelesen, wolltest du nicht irgendwo sein und hatte dann die Überlegung, entweder breche ich jetzt den Stream und die Aufnahme ab und gehe direkt was essen. Aber das wäre ja nicht mal eine, äh, eine Lösung gewesen, weil ich hatte vorher schon was gegessen. Das heißt, ich wäre zu meinen Eltern gefahren und hätte dort nichts essen können, weil ich schon satt war. Das wäre ja auch wieder scheiße gewesen. Ne? Das ist absolut cursed heute. Richtig absolut cursed. Der Nachtisch geht immer. Ja, aber ein Fisch wie zum Nachtisch passt schon. Es ist, es ist absolut komisch, ey. Heute, jetzt gerade heute ist so ein Tag, alleine wegen dieser Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal habt, dass ihr euch denkt, wenn ich nochmal auf den Reset-Knopf für einen Tag drücken könnte und einfach nochmal am selben Tag morgens aufwachen könnte und einfach den Tag anders spielen könnte, dann würde ich es machen. Und ich bin heute an diesem Punkt, wo ich sage, es ist so ein Tag, ich würde das 100%ig machen. Bei der Sonne, du! Sieh einer an, wen der Wind in meinem. Einfach sehr viel im Laden. Nicht, nach mehr kannst du nicht halten. Wenn, wenn das möglich wäre. Wenn das möglich wäre, ich würde es für heute tun. Ich bin ganz ehrlich. Ah, ich habe. Also. <lacht> du 
Ich vergesse zu speichern Haus, grundlegend. Deine Waffen einen Schleifstein? Ja, da bin ich ja gerade froh, dass ich jetzt gerade Titan Quest spiele. Da muss ich, äh, da muss man nicht mehr speichern. Da hat man zwar immer noch schön diesen Speicherbutton. Braucht man aber nicht. Schwerter. Ich habe alles da. Da bin ich ja schon froh, dass das aktuell der Fall ist. Ähm, königliches Urteil. 7, 7, 33. 115, 11 Prozent, 11 Prozent. Davon kann einer weg. Der Hera kann auch weg. Den hatten wir schon. Mach Gebrauch von diesem Stahl. Sehr gute Kisten. Schützen deine Sachen. Ah ja. Ich glaube, da schmeißt man ein paar Sachen zurück in den Übergabebereich. Eben nicht gespeichert und der Autosave echt ungünstig lag. Ei, ei, ei. So, wie viele Relikte wollen sie finden von dem gleichen, von dem gleichen, äh, wie viele Instanzen von dem gleichen Relikt wollen sie finden? Ja. Du brauchst, da braucht man nichts mehr sagen, einfach ja. Dann jeden Ring verzaubern und da hat halt auch einfach nichts. Die sind wenigstens noch gut offensiv. Bei uns. Sind deine Sachen sicher? Okay, wir gehen zurück zur Nekropolis. Eigentlich hätten wir auch zum Portal in der Nekropolis gehen können. Bin ich jetzt... Wenn ich das hier mache, wo komme ich da hin? Alright. Alright. Ach, jetzt kann ich auch hier zurücklaufen. Wäre aber prinzipiell schneller gewesen, ähm Okay, jetzt kann ich auch das Portal verwenden. Nicht zum Lager, sondern zu irgendeiner Kropolis. <lacht> so. Warum habe ich dich eigentlich in meiner Bookmark? Da, da, da bin ich ganz ehrlich, also... Kosmische Gegebenheiten. Genau, daran liegt's. Daran liegt's. Deswegen hast du mich in deiner Bookmark. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> Wenn du ein Lesezeichen hast, dann ja wahrscheinlich. Also. Ich hab mal ein Follow da gelassen, das ist sicher nicht ohne Grund. Äh, das ist jetzt die Sache. War das irgendwann letztens? Sehe ich zumindest hier nicht. Also dür dürfte schon was ein bisschen länger her sein. Mehr als ein Monat zumindest. Aber wenn du sagst Bookmark, also Followerliste, dann weiß ich es nicht. Dann wird's. Sonst könnt ihr mich hier dran erinnern. Ja. Ich weiß nicht, hast du eventuell einfach ein Game gefollowt auf Twitch? Und ich habe das Game dann zu sehr Zeit zu zufälligerweise äh, drinnen, weil das ist ja eigentlich so, wenn du ein Game followst, followst du ja auch den Leuten, die. Äh, dass die Game gerade in ihrem in ihrem Stream drin haben. Weil weiße Donkey Country Returns oder Titan Quest das sind so die Haupt äh, Games, die ich aktuell streame. 
Machst du Speedruns? Ja. Normalerweise Donkey Kong Country Returns, Speedruns. Äh, nicht Returns, sondern Tropical Freeze natürlich aktuell. Returns habe ich aktuell äh, so ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich eher Tropical Freeze mache. Oder wenn es ein paar Monate her ist, könnte es auch noch Yokai Lady and the Impossible Layers sein. Warst du mal bei Speedrun da alle? Ja, war ich. Dann könnte es auch daher sein, wobei Auftritt bei Speedrun Dale, der ist 2018 gewesen, der letzte. Ich war zweimal dort, einmal 2017, einmal 20... Nee, 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 nee. Einmal 2018, einmal 2019. 2020 wollte ich nochmal hin. Aber, äh... Da, 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 da war so ein großes C, das hatte was dagegen. Ja, tatsächlich schon so lange. Das mag man nicht glauben. Es ist aber... Das, das liegt wahrscheinlich auch mit an diesem großen C, das ich angesprochen habe. Das hat schon ein bisschen was... Das hat bei vielen Leuten schon das Zeitgefühl durcheinander gebracht. Da nehme ich mich selber auch nicht aus. Abidos Ödland, wir sind da. Wir kommen Richtung Theben. Zu stören, sonst haben sie keine Funktion. Ha. Ich würde dir leider recht geben. Aber dummerweise habe ich. Also, was ist denn heute hier los? Das ist einfach nicht gesund, wie viel ich hier gerade finde. Streamer lag. Ja, leider nicht, Arke. Das ist... Äh Streamerlag existiert ja nicht. Auch wenn es äh, viele Leute anderes behaupten. Es ist einfach, ich werde mit so vielen Legendaries gerade zugeschissen. Oh, oh den habe ich ja, das habe ich ja gar nicht wahrgenommen, dass es ein Spurenleser-Rumpfschutz ist. Richtung Spurenleser-Gier. Jetzt fehlt nur die Kapuze davon, ne? Den Armschutz hatte ich schon. Äh, das wird sehr nett für Kriegskunst Erde. Da freue ich mich auch schon drauf. Sag mal, Arke, du hast doch auch Eternal Embers gespielt. Jetzt muss ich nochmal auf, äh, auf das Thema zurückkommen, wo ich gerade so einen riesigen Monolog drüber gehalten habe. Wie findest du das Gebiet? Wie ist deine Meinung zum Eternal Embers Gebiet?
Das würde mich jetzt halt tatsächlich mal interessieren. Oh, wir sind sicher, sicher Statement ist gefordert. Ja, ich, 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 ich habe halt, äh, Chaser, bevor du reingekommen bist, hatte ich halt schon äh, einen relativ langen Monolog darüber gehalten, ähm, dass ich, äh, also wie meine Meinung zu Eternal Embers zum Gebiet ist. Und auch, was darauf aufbauend so ein bisschen äh, ein... Ein Ausblick, ein möglicher Ausblick ist, in wie es in mit Titan Quest weitergehen könnte und das sieht tatsächlich nicht so rosig aus. Ähm, ich muss definitiv mal, wenn ich hier nach Themen reingehe, äh, das Portal hier aktivieren. Wenn auch schon eine Wertung einbringen will. Okay. Also ich habe es jetzt gerade zum zweiten, ich spiele es ja jetzt gerade zum zweiten Mal. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, also nochmal in der Zusammenfassung, ne, damit du auch weißt, was ich hier an Monolog gehalten hatte. Ähm, zusammengefasst muss ich sagen, man merkt, dass Eternal Embers von einem anderen äh, Entwicklerstudio ist als äh, Ragnarök und äh, äh, Atlantis. Ragnarök und Atlantis waren ja vom gleichen Entwicklerstudio. Für Eternal Embers haben sie dann ein anderes Entwicklerstudio beauftragt. Und ähm, mein Eindruck ist, dass dieses andere Entwicklerstudio, das die Tunnel Embers gemacht hat, so eine, so eine Sache gemacht hat wie, jo, wir haben hier den Auftrag, hier noch ein bisschen Content zu machen für dieses Spiel, also mach mal Content. Aber das, hat, das ist halt, ne, streng Dienst nach Vorschrift und weniger Fokus darauf, wie können wir das Spiel sinnvoll erweitern, mit welchen Details können... Also, ja gut, manche Details hatten sie eingebaut, okay. Ne, an einer Stelle in Pingyang, da, da musste ich ja in der letzten Aufnahmesession absolut lachen. Okay. Aber so viele andere Sachen wirken einfach nur lieblos. Sie wirken lieblos dahingeklatscht, als hätten die Entwickler gesagt, yo, wir machen hier halt noch mehr Content für dieses Spiel, aber ich habe keinen Bock drauf, mich groß zu... damit zu befassen was in diesem Spiel sinnvoll ist und was nicht. Das ist halt ein, äh, eine Sache, die ich hatte. Aber gut, wenn, wenn du sagst, du willst die Wertung später abgeben, dann gerne. Aber wenn du es irgendwann nochmal spielst, die Tunnel Embers, und wenn du dann eventuell eine fundiertere Meinung hast, kannst du auch gerne die noch mal bei mir lassen. Es ist halt jetzt erstmal mein persönlicher Eindruck gewesen. So. So, ach ja, by the way, in dieses Dungeon müssen wir rein. Also, müssen wir nicht für eine Hauptquest, aber für eine Nebenquest. Das ist auch der einzige Grund, warum ich in dieses Dungeon überhaupt reingehe.
So müssen wir hier runter. So. Ah. So, und jetzt haben wir hier unten genau, heimtückisches Gift. Ach. Wie viel Abwechslung haben wir bitte? Wir haben mal wieder... Oh, mein, meine Güte, wer hätte es gedacht? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir wieder Mumie hohe Priester als Gegner bekommen. By the way, Arke, wenn du mal ähm, Eternal Embers spielst mit einem ähm, mit einem Psionic Beam Charakter Stab des gefallenen Seas, bestes MI A absolut räudig, was der an Damage drückt Hundert fünfundachtzig bis zweihundertvierundachtzig Schaden hast du auf allen Schadensarten. Und das gibt mir gerade. Ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal ein Damage Affix drauf. Ich habe noch nicht mal ein Damage Affix drauf. Okay, Lebensentzug kannst du jetzt sagen, ja oder nein. Aber wie gesagt, noch nicht mal ein Damage Affix und ich habe 2,8 KDPS. Das ist absolut räudig. Und wie gesagt, ich habe auch noch einen mit Blitzschaden da, den ich hier als Ausweich habe. Der hat 2,4k DPS. Der macht halt nicht ganz so viel, weil äh, ich ein paar prozentuale Kälteschaden äh, Boni habe. Und deswegen macht der Kälteschaden mehr. Aber äh, hat sich herausgestellt von diesen Untoten, diese Mumie hohe Priester, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, man, man könnte ja meinen, man ist in der Wüste und dementsprechend haben, haben in der Wüste die Gegner sehr viel Feuerresistenz, weil sie eben nicht so anfällig gegen Hitze sind. Und dafür nehmen sie mehr Schaden gegen Kälte. Äh, ne, diese Mumie hohe Priester haben absolute Kälteresistenz. Und deswegen brauche ich äh, meinen Blitzschaden, weil ich mit dem Kältestab nicht sonderlich weit komme gegen die Mumien. Also gegen die hohe Priester zumindest. Da tue ich absolut kein Land gewinnen gegen die. Womit sind noch das Mullbinden? Die brennen recht gut. Ja, well. Kann man so sehen. Erklärt aber immer noch nicht, warum die so eine absolute Kälteresistenz haben. Und ich weiß gerade, by the way, nicht, warum der so schnell umgefallen ist. Wahrscheinlich hat da der Albtraum nochmal nachgeholfen. Da, schau dir das mal an, was der hier gerade wegtankt. So, ich wechsle meinen Stab, gehe nochmal auf die gleiche Mumie. Und die ist fast tot.
Ich meine, die hat viel HP, okay, aber... Das ist schon frech, was die tanken darf. Das ist frech. Hey, ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier oben noch ein paar Questgegner habe. Also ich muss jetzt hier in dieser Höhle habe ich muss ich mehrere Proben sammeln. Achso, das ist ein hoher Priester. Hier sind eben mehrere Skarabäen. Oder nicht Skarabäen, sondern äh, Skorpione. Und die haben alle unterschiedliche Gifte. Und von den Giften muss ich Proben sammeln. Das sind verschiedene Questgegner. Das sind so vier, vier, vier Questgegner, äh, waren es glaube ich, die hier verteilt sind. Und die muss ich hier der Reihe nach, oder nicht der Reihe nach, aber muss ich halt alle legen. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass da oben, dass die meisten auf dieser Ebene sind. Ja, halt. Ja. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, müsste einer der Gegner hier drüben sein. Oh. Aufpassen, Junge! Noch mehr kannst du nicht halten. So. Excuse me? Darf ich ja noch angreifen? Ach so, okay. Danke. Sehr freundlich. Manchmal auch einfach ein Privileg, dass man Gegner tatsächlich angreifen darf in so einem Game, ne? Ich konnte den Legit einfach nicht targeten, weil der hinter einer, hinter, einer, äh, hinter einer Ecke war. Kann man auch noch mal drüber nachdenken. Auf Wiedersehen. Äxte, Dolche, Schwerter. Ich habe alles da. Kämpfe wacker, Fremder. Brauchst du Lagerplatz für etwas? Bei uns. Sind deine Sachen sicher? Okay. So. Ach, das ist halt offiziell als Randgebiet der Nekropolis da unten drin. Interesting. 
Hätte ich eher als Themen gewertet, aber gut. Oh, oh mein Gott! Was ein Feature! Zeremonieller Helm ist anscheinend ein MI, was keinerlei MI-Boni hat. I mean, darauf muss man auch erstmal kommen. Ich frage mal für einen Freund. Warum ist der zeremonielle Helm grün eingefärbt? I mean, I get it, das ist ein MI. Okay. Aber ein MI, ohne MI-Boni, kannst du auch als weißes Item einfach droppen lassen. Das musst du nicht grün einfärben. Weil sind wir mal ganz ehrlich, ist nicht so, als würde es eventuell sowas geben, wie beispielsweise die Gorgonenstulpen. Das, das, das ist halt, also Arke, das ist halt genau das Problem, was ich hier in diesem Monolog vorhin zusammengetragen habe. Ne, ich habe vorhin eine halbe Stunde Monolog darüber gehalten wie lieblos Eternal Embers ist und wie schlecht durchdacht Eternal Embers ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal, äh, ob ich es dir schon mal gesagt hatte, aber ich habe mittlerweile ähm, von, ich glaube, dreimal oder viermal schon habe ich von den Banditen am Anfang von Ragnarök, ne? Die, die Banditen von Skiron. Die Handlanger von Skiron. Bei denen habe ich schon drei oder vier Stäbe der Herrin der Nacht gefunden. Jetzt kann man nochmal drüber nachdenken. Ein Stab der Herrin der Nacht ist ein MI. Was da kommt von den Empusa eigentlich? Da kann man noch mal fragen, warum, warum der Stab der Herr in der Nacht dann bei denen droppt. Bei den Banditen. Da hat irgendjemand die Loot-Table äh, rumgeschmissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ja relativ viel Ragnarök, auch bevor Eternal Embers rauskam, habe ich viel, ziemlich viel äh, Titan Quest auch gespielt und habe auch sehr viel Ragnarök gespielt und habe dort kein einziges Mal äh, einen Stab der Herr in der Nacht gefunden. Das kann jetzt Zufall sein. Das kann aber auch sein, dass die Loot-Table erst seit Eternal Embers äh, zerschossen ist. Kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten. Aber ich bin ganz ehrlich, bei den ganzen Bugs, die sich mit Eternal Embers eingeschlichen haben, die auch ich sehr stark dem anrechne, dass ich sage, daran merkt man, dass Eternal Embers, also dass ich dieses, äh, dass ich das zweite Entwicklerstudio äh, einfach keine Mühe gegeben hat mit diesem Spiel. Ähm, oder mit diesem Add-on. Thema lieblos und alles mögliche. Das merkt man halt da auch nochmal. An dem Punkt. Und das, das, das sind halt Punkte, die adden ab. Die ganzen Bugs, die sich hier reinschleichen. Ähm, so Offensichtlichkeiten. Ich hatte vorhin einen Dungeon. Ich war vorhin in einem Dungeon drin, Arke. Ne? 
das Dungeon ging los mit einer Nebenquest und in, in, in dieser Nebenquest hieß es, äh, kille alle Banditen innerhalb dieses, äh, äh, dieses Dungeons. Okay, das war ein Dungeon mit mehreren Maps, ne, mit mehreren Ebenen sozusagen. Sage ich erstmal nichts dagegen, ne? Könnte man sagen, ja, große Dungeons, kann man ja schön mal spielen. Wie sinnvoll es ist, dass man eben jetzt einen, äh, so ein bisschen dungeon Crawler like macht, aber dann äh, immer die gleichen Maps, weil wenn du, wenn ich ein neues Spiel starte, bleibt die Map von dem Dungeon ja gleich. Ja, kann, man, kann man die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, so, ob man dann eventuell einfach mal eine, einen randomized Map Generator einbauen sollte. Wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Anyway, drauf geschissen. Ähm, okay. Also Nebenquest gemacht und ich denke mir, oh, da unten war ich anscheinend noch nicht drinnen. Ja, da habe ich wohl das letzte Mal übersehen, dass dann eine Leiter nach unten geht, wo noch eine weitere Ebene ist. Hat sich herausgestellt, es sind nicht eine Ebene, sondern es sind zwei weitere Ebenen. Das heißt, es ist ein riesiges Dungeon, geht tierisch weit runter. Und ganz am Ende kommt ein Portal, wo es nach draußen geht. Und neben dem Portal eine Doppeltür. Ne? So eine schöne, große Doppeltür. Ich denke mir, boah geil, das ist ein Bossraum. Und jeder Titan Quest Spieler, der so eine Doppeltür vor sich sieht, weiß, was kommt. Du machst die Tür auf, läufst rein, die Tür geht hinter dir zu und irgendein Gegner mit einem roten Namen chargt auf dich zu. Der Gegner mit dem roten Namen war leider nur ein normales Heldenmonster, den ich nicht mal kiten musste, weil er zu einfach dafür war der dafür halt 5 äh, fünf bis 6 Add-ons hatte. Also der hatte halt noch ein paar, ne, wir reden die ganze Zeit von diesen Mumien hier. Genau diese Mumien hatte er im Schlepptau. Diese Mumien hohe Priester. Äh, davon hatte der halt 5 bis 6 im Schlepptau und äh, war ein normales Heldenmonster. Ich habe ihn teilweise ein bisschen zurückgekaltet, weil eben die Mumien genervt haben, aber der, das Heldenmonster an sich hat nicht sonderlich genervert. Den hätte ich one-on-one -on -one einfach face tanken können. Und selbst wenn, hätte ich es nicht mal gemusst, weil ich hätte einfach durch die offene Tür rauskiten können. So. Ach so, ähm, ja, und wir reden noch nicht über die, ähm, die Soundbugs, die wir haben, dass, obwohl ich, obwohl das immer auch die allererste Session ist, die ich seit dem Spielstart habe, äh, habe ich trotzdem in Italien Ember Soundbugs. In keinem anderen Gebiet, unter, unter den Konditionen, die ich jetzt gerade spiele, ne? Spiel gestartet und direkt ins Spiel rein und seitdem nicht mehr ins Hauptmenü zurückgegangen. Unter den Konditionen hast du in keinem einzigen Akt Soundbugs. Aber in Eternal Embers wird dir regelmäßig einfach der Hey, du bist gleich tot Sound, diese Glocke, wird dir einfach nicht äh, abgespielt. Okay. Also ich weiß nicht, ob ihr einen gehört habt. Ich muss taub sein, aber ich habe keinen gehört. Und das alles sind so Punkte, wo ich mir denke, das wirkt für mich einfach so, als ob das Entwicklerstudio eben gesagt hat, yo, wir machen Content für dieses Spiel, aber streng Dienst nach Vorschrift, wir machen Content, Punkt. Und dann einfach den Content irgendwie lieblos hinklatschen. Und ich habe das vorhin auch genauso gesagt, und das ist meine ehrliche Meinung, mit dem, was jetzt aktuell gerade so in... Ähm, in, äh, ja, im Internet an Debatten ist, jetzt gerade aktuell, wenn Eternal Embers jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt rauskommen würde, ich würde vermuten, dass die komplette Eternal Embers Map KI generiert ist. Das ist meine, meine ehrliche Meinung. Dass man die einmal KI generiert hat und dann einfach so übernommen hat. Weil es wirkt absolut dieblos, es wirkt nicht getestet, es wirkt. Es wirkt nicht so, als ob da irgendjemand 
als ob da irgendein Entwickler oder Game Designer, der passioniert Spiele entwerfen, entwickeln oder designen möchte. Es wirkt nicht so, als ob so eine Person aktiv bei diesem, äh, diesem Add-on drauf geschaut hat. Das muss man mal sagen, ist absolut vernichtend. Das, das bin ich ganz ehrlich, ist es ein vernichtendes Urteil für, äh, für das Entwicklerstudio, das da dran gesessen ist. Aber für die war es halt nur eine Auftragsarbeit. Na? Dann bin ich mal ganz ehrlich. Aber gut. Der selbstlose Held. Ja. I mean. Hab ja noch nicht genug Legendaries gefunden. Das, das ist halt das Einzige, was du sonst hast. Dadurch, dafür, dass, dass selbst wenn du so ein riesiges Dungeon hast mit Möchtest Setup für einen absolut fetten Boss und das dann einfach ein Heldenmonster ist, dafür musst du es halt ausgleichen mit ja, hier hast du Legendaries an jeder Straßenecke. Was auch nicht so ganz sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Also in der heutigen Spielsession habe ich locker schon 15 Legendaries gefunden. Und ich spiele seit noch nicht mal drei Stunden. Und ich ganz ehrlich sagen, das ist die stärkste Kategorie an Items, die es in diesem Spiel gibt. Da muss ein bisschen mehr Seltenheitswert drin sein. So. Okay, damit haben wir auch... Ja, das sind auch die einzigen in Ägypten, die einzigen Quests. Das habe ich nur nebenbei nochmal gecheckt. Dass ich alle Quests in Ägypten habe. Äh, müsste hier noch, nicht noch eine Karawane, eine Karawane sein irgendwo? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hätte zumindest nichts dagegen. Oder war das hier im Handelshaus? Ne, das war nur Gaststätte. Aber gut. Offensichtlich hat einfach Themen keine Karawane. Ach, da unten sind sie, okay. Noch ein Reisender, der meine Kisten gut, füllt. Gut, dann, dann habe ich nichts er. gesagt. Wir wollen ja keinen Flurschaden da anrichten, wo er nicht hingehört. Da haben wir genug andere äh, Aspekte von den Terminal was wo wir drauf starten können. Abgemacht. Boah, jetzt habe ich was im Auge gerade. Jetzt, da geht's. Gut, dann würde ich sagen... Palast von Theben. Wer bist? Ah, und vor kurzem... Ich verstehe. So, damit haben wir das. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir weiter? Äh, ging wahrscheinlich irgendwo da hinten weiter, ne? Äh, nicht hier. Ah, genau, hier.
Okay. Ich sehe die ganze Zeit da oben irgendwas am, äh, am Fenster hängen. Das ist einfach ein Marienkäfer, ein kleiner, der sich da mein Fliegengitter hocharbeitet. Absolut süß, der Kleine. So. Ach ja. Ich wäre fast an den Sphinxen vorbei, aber ja, die Sphinxen, die. Die stehen ja teilweise auf. Beziehungsweise nicht nur teilweise, die stehen, also diese Sphinxen stehen, glaube ich, alle auf, diese Sphinx-Statuen. So, ich glaube, ich muss hier raus. Ja. Und dann hier hoch. Ach so, ich wollte da in die Höhle rein, aber das ist natürlich... Wer hätte es gedacht, mal wieder eins von... Äh, von den Optionalen. Achso, ein letzter einen letzten Nachtreter habe ich noch für, äh, für Bugs in Eternal Embers. Ähm, erinnert ihr euch an das letzte Playthrough hier in der Challenge? Äh, falls nicht, kann ich es euch gerne äh, nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, der Bossfight von Echnaton. Da musste ich zweimal reingehen, weil das erste Mal Echnaton einfach nicht gespawnt ist. Hab ihr nur eine Hauptquest an der Stelle. Kann man auch mal drüber nachdenken.
Eieieiei, ei, 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 ei. kurz nicht aufgepasst und zack ist man tot. Auch das ist by the way kein Qualitätsmerkmal. Weil entweder das sollte ein Schwierigkeitsgrad so sein, dass man immer aufpassen muss, dass es intentionally schwer ist. Oder man sollte einen Schwierigkeitsgrad haben, der intentionally leicht ist. Aber ein Schwierigkeitsgrad, der 20 Minuten lang die Gegner einlullt, äh, nicht den Gegner, sondern den Spieler einlullt, weil das ja zu einfach ist, und dann einfach in dem Bruchteil einer Sekunde von 100 auf 0 wreckt. Ist jetzt auch nichts, was ich als gutes Game Design äh, verbuchen würde oder als gutes Balancing. Im einen, das kann man machen. Ist halt einfach scheiße. Weil das führt nämlich nur zu einer Sache, dass der Spieler gefrustet ist. Wenn es durchbleibend schwer ist, hast du auch einen gewissen Frustrationsgrad. Ja, aber das ist ein Frustrationsgrad, der umschwenkt into Ja komm, jetzt machen wir es aber richtig. Ne? Dann kommt dann dieser, äh, dieser Dark Souls oder Boshi Effekt, wo man sagt, ach komm, ich kann es schaffen. Und irgendwann kann man es dann auch schaffen. Ob man irgendwann gut genug wird. Irgendwann passt man auf. Aber 20 Minuten einlullen und dann random killen ist halt meiner Meinung nach eins der schlecht, äh, eins der worst case Szenarien, wie man Games designen kann. So, bevor wir hier aber reingehen, sehe ich gerade, dass die Folge schon wieder äh, zu Ende ist. Ich habe die letzten zwei Folgen ja jetzt jeweils ein paar Sekunden überzogen. Dementsprechend machen wir heute mal pünktlich Schluss. Und äh, ja, ich sage, wenn ihr auf YouTube zuschaut und falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.